அபிஷேகம் இருத்தத்தின் அபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் என்னில் சொரியனமே வசனத்தின் அபிஷேகம் இருத்தத்தின் அபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் என்னில் சொரியனமே ദൈവത്തിൻ്റെ മോനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മോളെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വവും സ്നേഹപൂർവ്വവും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സെൻറ്റ് മൈക്കിൾ മിനിസ്ട്രി യു കെയുടെ ജീവാഗ്നി എന്ന ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അബ്രഹാത്തിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അവിടുന്ന് പാലിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ഈ ഒരു സ്വഭാവം മക്കളായ എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്നു കോറുന്തോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ വിശുദ്ധ പൗരോസ്ലിക ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹവാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾ അവിശ്വസത കാണിച്ചാലും ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും അവിശ്വസത കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികളെപ്പോലെയും മക്കളെ നൽകുമെന്ന് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം അത് ദൈവം പൂർത്തിയാക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപാട് വരെ മക്കളായ നമ്മളോട് പിതാവായ ദൈവം എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനായ യേശുവിലൂടെയും ചെയ്ത എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും അവിടുന്ന് നിറവേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ആ വിശ്വസ്തത അങ്ങേയറ്റം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൗലോസ്ലിക തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനം തിമോത്തിയസിന് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ വിശ്വസ്തനായി കണക്കാക്കി മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ നിന്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും എനിക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു കാരണം അറിവില്ലാതെ അവിശ്വാസിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടുമൊപ്പം എന്നിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകി യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന പ്രസ്താവം വിശ്വസനീയവും തികച്ചും സ്വീകാര്യവുമാണ് പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് ഞാൻ എങ്കിലും എനിക്ക് കാരുണ്യം ലഭിച്ചു അത് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകത്തക്ക വിധം പാപികളിൽ ഒന്നാമനായ എന്നിൽ അവൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ക്ഷമ പ്രകടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യുവങ്ങളുടെ രാജാവും അനശ്വരനും അദൃശ്യനുമായ ഏക ദൈവത്തിന് എന്നേക്കും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പൗലോസ്ലിക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഴയ ഒരു സാവോള് ആ സാവോളിൻ്റെ മേൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാരുണ്യവും കൃപയും ചൊരിഞ്ഞത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിലെ പാപപ്രവൃത്തികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറന്നുകൊണ്ട് സാവോൾ എന്ന വ്യക്തിയോട് വിശ്വസ്തത കാണിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും കാരുണ്യത്തിനും അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പല പാപപ്രവൃത്തികളെയും കർത്താവ് കാരുണ്യപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം മറന്നുകൊണ്ട് ആ ഇന്നലകളിലെ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കൃപയുടെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞകാല തലമുറകളിലും നമ്മുടെ ഈ തലമുറകളിലുമൊക്കെ അനേകം പേര് ഇന്ന് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പാപം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ദൈവം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടും അനേകരുടെ വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെയും കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെയും ധ്യാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയാണ് കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിച്ച് ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമായ വിധം വിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വചനം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം 
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേകരുടെ മാനസാന്തരത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും സാവുൾ എന്ന വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എത്ര ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ്ലിയയുടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും എത്രയോ ആത്മാക്കളാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതമൊക്കെ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ന് ബൈബിളിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട സെൻറ്റ് പോളിനെ പോലെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടും വരും തലമുറയുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടം തേടും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുവാനും നമ്മളോട് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവിധം വിശ്വസ്തതയോടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും വിശുദ്ധ അന്തോനിസിൻ്റെയും വിശുദ്ധ സബസ്തിയാനോസിൻ്റെയും ചവറ കുര്യാക്കോ സിലിയാസജൻ്റെയും അൽഫോൻസാമയുടെയും എബുപ്രാസിയമ്മയുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയ്ക്കും ഈശോയുടെ വചനത്തിനും കൂതാശകൾക്കുമൊക്കെ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവർ ജീവിച്ചു അത് അവർക്ക് ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു ഇവരൊക്കെ നല്ല മാതൃകളായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കാമെന്ന് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ വ്യാപരിച്ചു അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നു നമ്മുടെ ഓരോ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചു വിശ്വസ്തത കാണിച്ചവരൊക്കെ അവർ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം ഇടയാക്കി ഇസ്രായേൽ ജനം ആരെല്ലാം അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചോ അവർക്ക് ഗാനാന്ദേശം കാണുവാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് തലമുറയിലായിക്കോട്ടെ വരും തലമുറയായിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറകളായിക്കോട്ടെ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യത എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സാരമില്ല ഇത്രയും നാളുമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ നാൾ ഇത്ര വരെയും നാം അവിശ്വസതയാണ് ദൈവത്തോട് കാണിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി വിശ്വസ്തയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള വിശ്വസ്തത മക്കളോട് മാതാപിതാക്കളോട് കൂടപ്പിറപ്പുകളോട് ബന്ധുമിത്രാദികളോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് അതുപോലെ തന്നെ അയൽവാസികളോടൊക്കെ നാം വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം പലരും നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിച്ചായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ കാണാൻ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണാനൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം ലംഘിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരമോ പ്രവൃത്തിയോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളോട് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം നോട്ടം കൊണ്ടോ വാക്ക് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തി കൊണ്ടോ അവിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു അടയാളം പോലും നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം പിശാജി നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരും നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ പ്രവർത്തിയും അത് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെയല്ല മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തമ്പുരാകർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് നമുക്കുള്ള വിധി വരിക അപ്പം നാം എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതായിരിക്കും നമുക്കുള്ള ഫലം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളെല്ലാം ന്യായപൂർവ്വമായിരിക്കണം നീതിപൂർവ്വമായിരിക്കണം സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം കരുണയോടെ ആയിരിക്കണം അങ്ങേയറ്റം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതായിരിക്കണം മരണം വരെയും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക നിനക്ക് ഞാൻ ജീവൻ്റെ കിരീടം തരാം എന്നാണ് കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോമീസ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു വചനം മരണം വരെയും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തുക ദൈവ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മധുരത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം നമുക്ക് കാവലേർപ്പെടുത്തും ആ വചനം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും ആ വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന്
കാര്യസ്ഥന്മാരെ അദ്ദേഹം അയക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കൃഷിക്കാർ പല കാര്യസ്ഥന്മാരെ തല്ലി ഓടിച്ചു ചിലരെയൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവസാനം തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ അയക്കുന്നു ആ കൃഷിക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവനാണ് അവകാശി ഇവനെ നമുക്ക് കൊല്ലാം അതിലൂടെ അവകാശം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് യജമാനൻ്റെ മകനെ കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവരാജ്യം എന്ന ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് അനേകരയച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രവാചകന്മാരെയും ദൈവജനം നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും വധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തോട് വിശ്വസ്ഥത പുലർത്തുന്ന തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പാലിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിമുഖതയുമില്ലാത്ത ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നാൽ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാനോ ആ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനോ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനോ പറ്റാത്ത ആത്മീയത അല്പം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ആത്മീയ അന്ധത ബാധിച്ചവർ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ കൊല്ലുകയും അതിലൂടെ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഞങ്ങളാണ് നിറവേറ്റുന്നത് തങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാൻ വന്നവനെ ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ വന്നവനെ കൊന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ കുരിശിലേറ്റി കൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ ഈ തലമുറകളിലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അനേകർ ദൈവത്തിൻ്റെ മനമറിഞ്ഞ് ഹിതമറിഞ്ഞ് ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പലവിധ പാപത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്നവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഭവനത്തിലുള്ളവരെയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അനേകം ആത്മാക്കളെയും നേടുവാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെ ദൈവവിളി കിട്ടിയവരെ അംഗീകരിക്കുവാനോ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അവരിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ അവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമോ തിരിച്ചറിയുവാനോ അംഗീകരിക്കുവാനോ ഒട്ടും തയ്യാറല്ലാതാവുന്നു നമ്മളും പലരെയും കൊന്നുകളയുന്നു പലരെ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തി കൊണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും മോശക്കാരായി നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അവരുടെ പേരും അങ്ങേയറ്റം മോശമാക്കുന്നു അവരെ കള്ളനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പുകാരനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തികളെ കല്ലെറിയുകയും വധിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അപഖ്യാതി പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനെ അല്ലെങ്കിൽ ദാസിയെ നാം കല്ലെറിയുമ്പോൾ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക കർത്താവിനെയാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കാണ് കേൾക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കർത്താവിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിശ്വസ്തരായ കാര്യസ്ഥന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദൈവം അയക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതുമായിട്ട് വരുന്നവർ അവരെ നമ്മൾ വന്നിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്ദിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വീകരിക്കുക കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടി അവരുടെ ഇന്നലകളിലെ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവരെ കളിയാക്കിയിട്ടോ പരിഹസിച്ചിട്ടോ യാതൊരു കാര്യമില്ല ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ വ്യക്തികളെയും കർത്താവ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വിശ്വസ്തനായ ദൈവം എല്ലാവരോടും വിശ്വസ്ത കാണിക്കുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും അവിശ്വസ്ത കാണിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവേല ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും സ്വീകരിക്കുവാനും അവരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എങ്ങനെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പൗലോ ശ്രീകാലിലൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറുമുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതാണ് പൗലോ ശ്രീക തിമോത്തിക്ക് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക വാക്കുകളെ ചൊല്ലി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപദേശിക്കുക ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യുകയില്ല ശ്രോതാക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം
അങ്ങേയറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കാവലായും വെളിച്ചമായിട്ടുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മാനസാന്തരം തന്ന് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനോ പരിഹസിക്കാനോ കുറ്റം വിധിക്കാനോ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഉള്ളതല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാൻ നമ്മൾ പാടില്ല അത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു അവിശ്വസ്തയാണ് ദൈവം ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വചനങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വചനങ്ങൾ ഫലം കാണാതെ മടങ്ങില്ല സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സൗഖ്യം തന്നിട്ടേ പോകുകയുള്ളൂ ക്ഷമയെപ്പറ്റിയുള്ള വചനം അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്ഷമയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ വിടുതലിനായിട്ടുള്ള വചനം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും പിശാദിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മറ്റു മനുഷ്യരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിധിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ വചനം ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ അവകാശമുള്ള വേലക്കാരനായി ദൈവതിരു മുമ്പിൽ അർഹതയോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഉത്സാഹപൂർവം പരിശ്രമിക്കുക ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ അഭിമാനപൂർവം സത്യത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അത് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം വായിക്കുകയും പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് സൗഖ്യവും സമാധാനവും വിടുതലും അഭിഷേകം തരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ലൗകികമായിട്ടുള്ള വ്യർത്ഥ ഭാഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭക്തി രാഗിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഉള്ള കഥയും പറഞ്ഞ് സാഹിത്യവും പറഞ്ഞ് ഫിലോസഫിയും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കൊല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്തി കളയാതെ അവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്ക വിധം അവിടെയാണ് വചനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ആൾക്കാരെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വചനം വായിക്കേണ്ടത് ഇത് വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഇതാരുടെയും ദൈവഭക്തിയും ദൈവവിശ്വാസം കളയാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സെൻബോളിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഭവനത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും തീർത്ത പാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മണ്ണ് മരം ഇവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അവയിൽ ചിലത് മാന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ചിലത് മാന്യത കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരുവൻ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയതും ഗൃഹനായകന് പ്രയോജനകരവുമാവും ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും ഉപയോഗയോഗ്യമായ വിശുദ്ധ പാത്രവുമാകും ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് കറി വെക്കാൻ പാത്രം കാണും കഞ്ഞി വെക്കാൻ പാത്രം കാണും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാത്രം കാണും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ കാണും അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ വിളമ്പാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ കാണും ചായ കുടിക്കാനും കാപ്പി കുടിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസുകളും പ്ലേറ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ആവശ്യത്തിനും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾക്കോ വരുന്ന അതിഥികൾക്കോ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സൃഷ്ടികളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഭവനത്തിലുമൊക്കെ വളരെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാകും നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാകും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ദൈവവചനം കേൾക്കലും ധ്യാനങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം ഇതിനൊക്കെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളും ഉണ്ടാകും വളരെ പാപകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകും അവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനവും കാഴ്ചപ്പാടുമൊക്കെ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ
പലപ്പോഴും ബലഹീനത കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു മൺപാത്രം എന്നവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ ഒരു പാത്രം എൻ എന്നവണ്ണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള ധാരാളം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് പറ്റണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവിന് ഒരു നിമിഷം മതി ഈ പുറത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു നിമിഷം മതി ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് പോകാനും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് ആ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മരണം വരെയുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളും അറിയാം ദൈവം ചിലപ്പോൾ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്നാകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മലിനമെന്ന് മോശമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും നാളെ ദൈവം ഉയർത്തി നമ്മളെക്കാളും വലിയ ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ട് വിശുദ്ധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ശുശ്രൂഷകയായിട്ട് അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക അതോടൊപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യരോടും വിശ്വസ്ത പുലർത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി മക്കൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ വിശ്വസിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നവർ വിശ്വസിച്ച് പല കാര്യം പറയുന്നവർ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇവരോടൊക്കെ വിശ്വസ്ത പുലർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെയുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുവാനും അതേ വിശ്വസ്തയിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മോനെ മോളെ മരണം വരെ നീ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക നിനക്ക് ഞാൻ ജീവൻ്റെ കിരീടം തരാം ആ ജീവൻ്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിച്ചും കേട്ടുമൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയുള്ളവരായി തീരാം അതിന് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ ഭിഷേകം തിരുരക്തത്തിന് അഭിഷേകം ആത്മാവിന് അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയണമേ വചനത്തിന് അഭിഷേകം തിരുരക്തത്തിന് അഭിഷേകം ആത്മാവിന് അഭിഷേകം 